Hello， 大家好，我是米粒儿呀。小伙伴，上学你最怕听到的一句话是什么？米粒儿，我最怕老师说没人举手我就点名啦。这不，快期末考试了，小多拉临时抱佛脚，没有口水与汗水，就没有成功的泪水。大熊用小多拉最爱的铜锣烧和最怕的老鼠诱骗他，都无济于事。小多拉手不释卷，准备迎接明天未来世界机器人考试。原来在未来机器学校，小多拉的各科分数都不及格，所以还没毕业需要补考。不会和大熊是对好 CP 呀、啊？未来派出补考机器人，让小多拉。交出百宝袋，选出十种道具，让其自由组合，帮助人类解决困难。给的道具果然五花八门，签字笔、大屁股，还有好多没见过的道具。小多拉收拾好这些道具，考试规则二十道题，只要十道及格就可以通过测试。第一题，帮助妈妈解决当前的困境，有一样东西忘记放在哪里了。小多拉不加思索，拿出记忆锤，上来就是一锤。眼冒金星的老妈投影出要找的东西，小多拉拿出取物包包，从里面拿出了妈妈藏的私房钱。正巧老爸。进来了，沉默的尴尬蔓延开来。测评结果不合格，虽然帮助解决了问题，但没有让被帮助的人感到快乐。第二题，解救困在树上的猫咪。这回小多拉慎重的掏出减重灯，却错过了最佳时机，猫咪掉了下来。小多拉手忙脚乱，拿出时间包裹金接住了猫咪。但画蛇添足，明明用普通包裹就能办到的事儿，评分不合格。第三题，小多拉用减重灯帮助了手提重物的老奶奶，此题满分。第四题，帮助被追赶的小夫，小多拉用跌倒。手绊倒了胖虎，用穿透环躲过了胖虎的追击，小夫却踩到了狗尾巴，还是没逃过被追赶的命运，结果不合格。第五题，帮助一直打嗝的老人，召唤出桃子屁股，小手一拍，吓得老大爷一激灵，老人停止了打嗝，完美通关。之后越来越顺利，用仙裙手避免了荆香掉进河里，还帮其捡回了被风吹走的帽子。到了最后一题，如果小多拉没有合格的话，就要回到未来世界回炉重造。师兄也赶来为小多拉加油打气，大熊才。才知道小多拉为何素性夜妹的复习了，决定小多拉命运的最后一题是帮助大熊摆脱困境。小夫和胖虎来找大熊算账，这突发情况让小多拉方寸大乱，翻了一大堆道具都用不上。无论是爱情还是友情，要的是一世而不是一时。为了小多拉永远的留下，大熊想要自己努力，挑逗胖虎两人钻进水泥管，倒霉狗子的尾巴差点被胖虎踩秃噜皮，再次上演绝命大逃亡。测试官被他们共同努力解决问题的做法所感动，看来小。小多拉是通过测试了呀，没想到结果为不合格。举不正不可为方，归不正不可为圆。虽然很感动，但不能徇私舞弊。小多拉要回到未来去了，即使不再拥有，也要笑着道别。小多拉还是欣慰，大熊学会了依靠自己，说好的永远在一起，却终究还是分离。小多拉离开了，夜深人静，大熊对小多拉的思念半分不解，愈演愈烈。突然抽屉震动，小多拉钻了出来，义愤填膺地说：“学校把他和狸猫机器人搞错了。”大熊的哆啦 A 梦。又回来了，他是大熊的哆啦 A 梦，也是我们永远的蓝胖子。蓝胖子会陪伴大熊多久呢？你们说，好朋友会永远在一起吗？